முருகநாயனார் புராணம் நம்முடைய சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் திருத்தொண்ட தொகையில் துதிக்கின்ற பொழுது மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன் முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன் எந்த விதமான அடைமொழிகளும் இல்லாமல் சுந்தரர் துதித்த நாயன்மார்களில் இவரும் ஒருவர் திருநீலகண்டர் அப்படி சொன்னா திருநீல கண்டத்து குயவனார் கடியேன் அப்படின்னர் மும்மையால் உலகாண்டவர் மும்மையால் அப்படிங்கும்போது எது மும்மைன்னு காட்டினர் பல நாயன்மார்களை துதிக்கும் போதெல்லாம் அவங்க ஊர் அல்லது அவங்களுடைய தொழில் அல்லது அவங்களுடைய தொண்டு இப்படி ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி அவரை அவருக்கு அடி என்பார் நீங்க ஒன்னும் சொல்லலீங்க முருகநாயனாருக்கு அடி அங்க ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மும்மை மூர்த்தியாருக்குரியது மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியே முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியே ஆக முருகர் அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர் அவருக்கு நான் அடியேன்னார் ஆக இது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத்தொண்ட தொகையில் துதித்தது இதை வைத்து சேக்கிழா பெருமான் இந்த வரலாற்றை நமக்கு விரித்து தருகிறார் பூம்புகலூர் என்று சொல்லப்பெறுகின்ற திருநகர் நாட்டு சிறப்பும் நகர சிறப்பு சொல்லி தொடங்குகிறார் தாது சூழும் குழல் மலையாள் தளிர்க்கை சூழும் திருமேனி தாது சூழும் குழல் மலையாள் தளிர்க்கை சூழும் திருமேனி திருமேனி மீது சூழும் புனர்கற்றை வேணி நம்பர் விரும்புபதி சோதி சூழ மணி மௌழி சோழர் பொன்னி திருநாட்டு போது சூழும் தடம் சோலை பொய்கை சூழும் பூம் புகலூனு இந்த பாட்டில் சூழும் அப்படிங்கிற சொல் ஆறு முறை கையாளப்பட்டிருக்குதுங்க ரொம்ப ஒரு இலக்கிய சுவையில் சேக்கிழா பெருமான் அப்படியே நமக்கு அமைத்து காட்டுகிறார் தாது சூழும் தாதுனா மலர் கண் இருக்கின்ற பூந்தாது மகரந்த துகள் பூந்தாது என்பது தாது சூழும் எது குழல் குழல்னா கூந்தல் அம்மையினுடைய கூந்தல்ல மலர் இருக்குதுங்க அந்த மலர்ல பூந்தாதுக்குள் நிறைந்திருக்கிறதா எனவே தாது சூழும் குழல் அந்த குழல் யாருக்குரியது அம்மைக்குரியது குழல் மலையாள் அம்மை மலையத்துவசன் மகள் எனவே மலையாள் தாது சூழும் குழல் குழல் மலையாள் கூந்தலை உடைய அம்மை சரி அம்மையினுடைய கை எப்படி இருக்குதுங்க நல்ல மலர் என்று சொல்லுங்க தளிர் அதாவது முற்றிய இலை அந்த இலை முற்றுவதற்கு முன்பாக இளம் தளிர்னு பேர் அப்படி மென்மையான கை அம்மையினுடைய கைங்களாம் அம்மென்மையான கையால இறைவனை சூழ்ந்தவர் அம்மை எனவே தாது சூழும் குழல் அந்த குழல் உடைய மலையாள் அந்த மழையாளுடைய கை இளம் தளிர் அந்த இளறு தளிர் சூழ்ந்திருக்கின்ற திருமேனி அதான் தளிர் கை சூழும் திருமேனி அப்புறம் அந்த திருமேனி எப்படி இருக்குது திருமேனி மீது சூழும் புனர்கற்றை அந்த திருமேனி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கங்கை என்று சொல்றமே அந்த கங்கை என்கின்ற நதியை சடையில் வைத்திருக்கிற பெருமான் எத்தனை சூழும் சொல்றாரு பாருங்க தாது சூழும் தளிர்க்கை சூழும் அதுக்கப்புறம் திருமேனி மீது சூழும் அதுக்கப்புறம் புனர் கற்றை வேணி நம்பர் கற்றை நம்பர் ஆக சடை உடைய பெருமான் அப்படின்னு பேர் நம்பர்னா இறைவனுக்கு நம்பர் அப்படின்னு பேர் இந்த நம்பர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டா கங்கை சூடிய பெருமான் இந்த கங்கை எங்க இருக்கிறது சடை மீது இருக்கிறது இந்த சடை மீது என்ன சூழ்ந்து இருக்கிறது அம்மையின் கை சூழ்ந்து இருக்கிறது அம்மையினுடைய கை மீது அங்க பார்த்தா பக்கத்துல குழல் அந்த குழல் மீது தாது சூழ்ந்து இருக்க எனவே தாது சூழும் குழல் மலையாள் இளம் தளிர்க்கை மீது சூழும் வேணி ஆக கற்றை வேணி நம்பர் விரும்பும் பதி இறைவன் விரும்பி வெளிப்பட்ட பதி 
ஏன்னா இறைவருடைய அருள்கோலம் பல வகை அது அவரே விரும்பி வெளிப்பட்ட இடம் இந்த தலம் இறைவர் விரும்பும் பதி அந்த பகுதியில் என்ன சோதி சூழ மணி மௌழி சோழர் பொன்னி திருநாடு காவிரி நாடு சோழ நாடு என்பதை சொல்ற சோதி சூழ சுடர் பொருந்திய மணி மகுடம் எனவே சோதி சூழ மணி மௌலி சோழர் பொன்னி திருநாட்டு போது சூழும் தடஞ்சோலை நீங்க கும்பகோணத்திலிருந்து பூம்புகலூர் என்பது நன்னிலம் வழியாக நாகைப்பட்டினம் போற வழியில் இருக்கக்கூடிய தலம்ங்க இந்த தலத்துக்கு மிக அருகில் இருப்பது செங்காட்டம் குடி திருமருகல் திரு சாத்தமங்கை கண்ணபுரம் இதெல்லாம் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் அதிகபட்சம் அவ்வளவுதான் புகலூரில் இருந்து நேர் கிழக்கு வந்தீங்கன்னா மூணு கிலோமீட்டர் வந்தா செங்காட்டம் குடி அங்கிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா திருமருகல் திருமருகல் இருந்து மறுபடி புகலூருக்கு வர வழியிலேயே மூன்று கிலோமீட்டர் நான் அவ்வளவு தொலைவு வரும் இடையிலே இருப்பது சாத்தமங்கை நீலநக்க நாயனாருடைய தலம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு மூணு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு ஆறு திருப்பி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள்ள நான்கு நாயன்மார்கள் ஒரே காலத்துல வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அது அதை விட வியப்பு வேற வேற காலம் இல்ல முருகநாயனார் புகலூருக்குரியவர் பக்கத்துல மூணு கிலோமீட்டர் செங்காட்டங்குடியில சிறுத்தொண்ட நாயனார் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சியாத்த மங்கை என்று சொல்ல பிற சாத்த மங்கையில நீலநக்க நாயனார் இப்படி சிறப்புக்குரிய பெருமக்கள் ஒரே நிலையில மூன்று பேர் பக்கம் பக்கமா இருக்கக்கூடிய பேர் எப்படி இருந்திருக்கு சைவம் நினைச்சு பாருங்க ஏழாம் நூற்றாண்டுல சைவத்தினுடைய பொற்காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு ஞான சம்பந்த பெருமான் திருநாவுக்கரசு யாழ்ப்பாணர் சிறுத்தொண்ட நாயனார் நீலநக்க நாயனார் மங்கையர் கரசியார் நின்றசி நெருமாறனார் குளச்சிறையார் எத்தனை பெருமக்கள் எல்லாரும் வாழ்ந்த காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு பிறகுதான் முன்ன பின்னு பிற பிற பெருமக்களுடைய காலம் மாறுவது பிறகு ஆனா இவங்க வாழ்ந்த காலத்துல எத்தனை பெரும குங்குலிய கலையர் இப்படி எங்கு பார்த்தாலும் சைவத்தினுடைய செழிப்பு பெற்றிருப்பது ஏழாம் நூற்றாண்டு அந்த நிலையில் இங்க பூம்புகலூர் அந்த தளத்துக்கு போனவங்களுக்கு தெரியுங்க அந்த ஊர் அந்த ஆலயம் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே முழுமையாக நீர் சூண்டு இருப்பது ஆலயத்துல ஒரு பகுதி மட்டும்தாங்க நம்ம நடந்து செல்வதற்குரிய இடம் பூம்புகலூருக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா குளம் இருக்கும் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் குளம் உண்டு அது கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த பூம்புகளூருக்கு போனீங்கன்னா கோயிலை சுத்தியும் அந்த குளம் இருக்கிறது ஒரு பகுதி மட்டும்தான் நடந்து செல்வதற்கு எப்படி இந்தியாவை தீபகற்பம் என்று சொன்னா மூன்று உரம் நீர் சூழ்ந்து இருக்கிறது ஒரு பக்கம் நிலத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது அது மாதிரி பூம்புகலூருக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா நாம செல்லுகிற இடத்தை தவிர மூன்று புறமும் நீர் சூழ்ந்து இருக்கும் அந்த நீர்ல என்ன இருக்குது மலர்கள் இருக்கின்றன அந்த மலருக்கு போதுன்னு பேர் மலருக்கு போதுன்னு பேர் மலரும் தருவாயில் இருப்பது போது அதான் சொன்னாரு போது சூழும் தடஞ்சோலை பொய்கை சூழும் பூம்புகளூர் பொய்கை எது ஆலயத்தை சுற்றி இருப்பது பொய்கை போது என்பது சோலையில காணப்படுவது பூம்புகலூர் என்ற திருத்தலத்துல மரங்கள் மிகுதியாக இருக்கின்றன அந்த மரங்களில் நல்ல மலர்கள் மிகுதியாக இருக்கின்றன எனவே போது சூழ்ந்து இருக்கின்ற பொய்கை சூழ்ந்து இருக்கின்ற புகழூர் போது சூழும் தடம் சோலை சோலையில பாத்தீங்கன்னா மலர்கள் சூழ்ந்து இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பொய்கை சூழும் புகலூர் அதுவும் பூம்புகலூர் என்று அந்த திரு ஊருக்கு பெயர் புகலூர் அப்படின்னா புகல் அப்படின்னா உயிர்களுக்கு தஞ்சம் அடைவதற்குரிய இடம் எனக்கு வேறு இடம் போக்கிடம் இல்லைன்னு சொல்ல பாருங்க ஆக உயிர்களுக்கு இடமாக இருப்பது புகலிடமாக இருப்பது எனவே தஞ்சம் என்று அடைவதற்கு உரிய இடம் அதனால புகலூர் என்று பெயர் இந்த பொய்கையும் போதும் சூழ்ந்து இருப்பதனால பூம்புகலூர் ஆறு சொல் ஆறு முறை சூழும் என்ற சொல் இந்த பாட்டில் அமைய பெற்றிருக்கிறது எனவே இவ்வாறு இவையெல்லாம் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய பூம்புகலூர் எப்பவுமே சேக்கிழா பெருமான் காரணம் இல்லாமல் இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார் இதையும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் அது பின்னால் வந்த உரையாசிரியர்கள் ஏன் ஆறு சொல்ல இப்படி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கும்போது இவருடைய பணி மலர் சூட்டுகின்ற பணி நல்ல மலர்களை பறித்து தொடுத்து இறைவனுக்கு சூட்டுவார் 
அது எப்படி சுட்டு வரா ஆறு காலம் சுட்டு வரா ஆறு வகையாக சுட்டு வரா மலர்களை பறித்து அதை தொடுப்பார் தொடுக்கும் போது ஆறு வகையாக தொடுப்பார்களாம் அதை ஆறு காலம் சுட்டுவார்களாம் ஆறு காலம் என்பது என்ன தெரியுங்களா திருப்பழி அழிச்சிக்குரிய காலம் சூரியன் வருவதற்கு முன்பு இருக்கின்ற காலம் அப்புறம் ஒரு எட்டு மணி அளவில் இருப்பது அதுக்கு பேரு இடைக்கால கால சந்தின்னு வடமொழி சொல்லுவாங்க பிறகு மணி மதியம் பனிரெண்டு மணி உச்சி காலம் என்பது நண்பகல் நேரத்தில் கூடிய வழிபாடு பிறகு மாலை ஐந்து முப்பது அடி அளவில் நடைபெறுவது பிறகு ஆறு மணியிலிருந்து ஆறு முப்பதுக்குள்ள நடைபெறும் அதுக்கு பேர் சாயரச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிறகு இரவு நடப்பது அத்தசாம வழிபாடு அல்லது இரவு வழிபாடு இப்படி ஆறு காலம் இந்த ஆறு காலமும் சாமிக்கு பூ கொண்டாந்து தருவார் ஆறு காலம் ஆறு வகையா கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் நினைச்சு பாருங்க அப்படி ஆறு வகையாக கொடுத்ததுனால ஆறு காலம் கொடுத்ததுனால சூழும் என்கிற சொல்ல ஆறு முறை வைத்திருக்கிறாருங்க சேர்க்கலா பெருமா சூழும் சூழும் வச்சார் இந்த ஆறு மலர் ஆறு வகையா என்ன என்பது அவர் பின்னாடி கொடுத்திருக்கிறார் அங்க வரும்போது நம்ம பார்ப்போம் எனவே ஆறு வகையாக சுட்டினார் ஆறு காலமும் சுட்டுகின்றார் நம்முடைய முருகநாயனார் அந்த குறிப்பை உணர்த்துவதற்காக இங்க ஆறுன்னு காட்டியிருக்கிறார் இது அந்த ஊரினுடைய சிறப்பாக சோழருடைய நாடு என்று சொல்ல பெறுகிற காவிரி நதி பாய்கின்ற நீர் நாடு காவிரி நாடு என்கிற நாடு அந்த நாட்டில் பொய்கையும் சோலையும் மலர்களும் சூழ்ந்திருக்கின்ற பூம்புகளு எனவே போது சூடும் சோலை அதுக்கப்புறம் அங்க சொல்லும் போது பொய்கை சூடும் பூம்புகளு இதுதான் அந்த ஊரின் நகர சிறப்பு இதுவே நாட்டு சிறப்பும் நகர சிறப்பையும் காட்டியிருக்கிறார் அடுத்து நகர சிறப்பை இன்னும் விரிக்கிறார் நாமூதூர் மற்றதனுள் நாமூதூர் மற்றதனுள் நல்லூர் மனம் போல் அரவணைந்த சேம நிலவு திருநீற்றின் சிறந்த வெண்மை திருந்து ஒளியால் யாம இருளும் வெளியாக்கும் இரவே அல்ல விரை மலர் மேல் காமர் மதுவும் சிறை வண்டும் களங்கம் இன்றி விளங்குமால் இது அந்த ஊரினுடைய அழகு காட்டுகிறார் நாமமூதூர் எது முன்னே சொல்லப்பட்ட பூம்புகலூர் என்ற நாமமுடைய மூதூர் பழமையான நகரம் இந்த ஊர் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டா நல்லோர் மனம் போல் நல்லவங்களுடைய உள்ளம் எப்படிங்க இருக்கும் அண்ணா பொறாமை அழுக்காறு வெகுழி போன்ற தீக்குணங்கள் எதுவுமே இல்லாம அந்த உள்ளம் சுத்தமா இருக்கும் சுத்தமா இருக்க வெண்மையாக இருக்கும் என்பது பொருளுங்க நல்லோருடைய உள்ளம் வெண்மையாக இருக்கும் தீயோருடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் அண்ணா கருத்து இருக்கும் இது எங்க பார்த்தோம் தெரியுங்களா சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் பறவையாரை காண்கின்ற அன்றைய நாளில் இரவு பொழுது வந்துச்சு அந்த அந்த இரவு பொழுதை சொல்லும் போது வானம் இருண்டு இருக்கிறது அதை இருட்ட சொல்லணும் வானம் இருட்டா இருக்குன்னு சொல்வதற்கு சொல்ல வரும்போது ஐந்தெழுத்தை எண்ணா மாந்தர் உள்ளம் போல் இருண்டது நீண்ட வான் அப்படிங்கிற சொல்லும் போது ஐந்தெழுத்தை எண்ணாதவருடைய உள்ளம் இருண்டு தான் இருக்கும் அப்படி சொல்வார் அதுபோல முத்தநாதனை சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்வார் உடம்பு ஊரா வெந்நீரை பூசிக்கிட்டான் ஆனா உள்ளத்தின் கருப்பு வைத்தினார் எப்படினார் மை பொது விளக்கே அண்ண உள்ளத்தில் கருப்பு கொண்டுனார் சுடர் நாம பார்க்கிற விளக்கு சுடர் விட்டு கொண்டு இருக்கும் வெண்மை முழுக்க பறந்து இருக்கும் ஆனா விளக்கின் மையத்தை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா திரிய ஓட்டி கருப்பு இருக்கும் அது மாதிரி முத்தநாதன் நெஞ்சத்தில் கருப்பை வைத்து கொண்டு வெள்ளவளேனு திரும்ப பூசி திருநீற்ற பூசிட்டு உள்ள நுழைந்தானார் எனவே மனத்தில் வஞ்சம் என்கின்ற கருப்புனர் அதனால நல்லோருடைய உள்ளம் கருத்து இருப்பதல்ல வெண்மையாக இருப்பது எவ்வளவு வெண்மைங்க எங்க சிவருமான் நெத்தில திருநீர் பூசிருக்கிறார் பாருங்க அது மாதிரி வெண்மை திருநீற்றுக்கு ஒரு திரு உள்ளம் வெண்மையா இருக்குது 
அந்த வெண்மை எப்படிப்பட்ட வெண்மைன்னு கேட்டா சிவபெருமானுடைய திருநீர் போன்ற வெண்மை அதனாலதான் திருக்கூட்ட சிறப்பை சொல்லும் போது பூசு நீரு போல் உள்ளும் புனிதர்கள் வெளிய மட்டும் வெள்ளையா திருநீர் பூசி இருக்கிறங்க இல்லையா உள்ளத்திலும் வெண்மை இருக்குன்னு அர்த்தம் பூசும் நீரு போல் உள்ளும் புனிதர்கள் அதான் அடியாருக்குரிய அடையாளம் ஆனா இது சொன்னாரு நல்லோர் மனம் போல அறவு அணிந்த சேம நிலவு திருநீற்றின் சேம நிலவு வெண்மைக்கு இன்னொரு அடையாளம் வானில் இருக்கக்கூடிய நிலவு சேம நிலவு திருநீற்றின் சிறந்த வெண்மை ஆக இந்த பூம்புகலூர்ல எல்லாரும் திருநீர் பூசுகிற தொண்டர்கள் திருநீர் பூசாதவங்களை பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல நல்லவர்களாகவே இருக்கிற ஊராது நல்லோர் மனம் போல அவர்கள் உள்ளம் வெண்மை உடையவர்களாக திருநீர் பூசுகின்றவர்களாக இருப்பதனால வெண்மை திருந்து ஒளியால் திருநீற்றினுடைய சுடர் காரணமாக திருந்து ஒளியால் யாம இருளும் அதாவது அந்த இரவு நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய இருள் கூட எல்லோரும் திருநீர் பூசி இருப்பதனால வெளிச்சமா தான் இருக்குதுங்களாம் இருட்டு அங்கே பார்க்கவே முடியாது திருநீற்றினுடைய சுடர் திருநீற்றினுடைய ஒளி அங்கு இருளை துறந்து வெளிச்சமாக்குதான் எனவே யாம இருளும் வெளியாக்கும் இரவே அல்ல அங்க இருளே கிடையாதுனார் அப்படி இரவை பகலாக்குகிற வண்ணம் திருநீர் பூசி இருக்கிறாங்கன்னார் நம்ம முன்ன பாட்டுல புராணத்துல பார்த்தோம் திருநீர் பவம் மாற உதவும் திருநீர் பிறவி மாற உதவுகின்ற திருநீர்னார் இங்க எப்படி இருக்குதான் இவங்க பூசி இருக்கிற திருநீர் இரவை பகலாக்குகிறது அது எப்படிப்பட்ட யாம இருளும் நடு நள்ளிருள் என்கிற அந்த இருளை கூட பகலாக்குகின்ற வண்ணமாக அவங்க திருநீர் பூசியிருக்காங்க யாரு மு நம் முருகநாயனார் பூசி இருக்கிற இல்லைங்க அந்த ஊர் இருக்கிற மக்கள் அனைவரும் பூசி இருக்கிறார் எனவே அந்த ஊருக்கு இரவு என்பதே இல்லைங்க பகலாவே இருக்குதான் யாம இருளும் வெளியாக்கும் இரவே அல்ல விரை மலர் மேல் காமர் மது உன் சிறை வண்டும் இந்த வண்டுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நறுமணம் மிக்க மலர்ல போய் அமருங்க வண்டு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் கருப்பா இருக்கும் வண்டினுடைய நிறம் இது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தில்லைக்கு செல்லுகிற காட்சி காட்டும் போது சேக்கிழா பெருமான் பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த வண்டு மலர்கள் இருக்கின்றன வண்டுகள் போய் அமர்ந்து திருநீர அந்த மண் மலர்களுக்குரிய தேனை பருகிச்சான் அந்த மகரந்த தூள் வண்டின் மீது படிந்ததான் பெண்ணாச்சின்னு கேட்டா தில்லை பெருமானை காண போகிற தொண்டர்கள்லாம் திருநீர் பூசிட்டு போறாங்க நானும் உள்ள போலான்னு நினைச்சா திருநீர் இல்ல எனவே பூந்தாதுகளாகிய மலர்கள் இருக்கக்கூடிய தாதுக்கள் வண்டின் மீது படிந்ததுனால இந்த வண்டு திருநீர் பூசி கொண்டு பெருமான காண போச்சா அடியார்கள் திருநீர் பூசிட்டு போறாங்கன்னு இதுவும் பூசிக்கிட்டு போதான் இதுக்கு எது தூ திருநீர் கேட்டா பூந்தாது திருநீராக ஆயிற்றுனர் இந்த காட்சி தில்லையை காண வரும்போது அமைத்து காட்டியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு நம்ம அதெல்லாம் மறந்துருப்போம் அதனால நினைவுபடுத்தி பாத்துங்க வீட்டுல போய் தில்லைக்கு சுந்தரமூர் சாமி எப்ப போனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டுல இந்த காட்சி பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்ப கருத்த வண்டு திருநீற்றை பூசி இது போல மகரந்த துகள் விழுந்திருக்க பெருமான பார்க்க போகுது அப்படின்னு இருப்பார் அது மாதிரி இங்க மகரந்த துகள்கள் அந்த வண்டின் மீது பணிந்ததுனால இவை எல்லாம் களங்கம் இல்லாமல் காணப்ப ஏன்னா வண்டு கருப்பு கலங்கத்துக்குரிய எனவே அந்த களங்கத்தை நீக்கி அந்த திருநீற்று சுடர் போல இந்த வண்டுகளும் கூட காணப்படுகிறனர் எனவே விரை மலர் மேல் காமரு மதுவும் சிறை வண்டும் களங்கம் இன்றி விளங்குமால் என்று இந்த பாட்டுல இரவையும் பகலாக்குகிற வண்ணம் திருநீற்று பொலிவும் இரவே அல்ல வண்டுகள் கூட களங்கமின்றி காணப்படுவது பூம்புகலூர் என்கின்ற சிறப்புக்குரிய நகர் அப்படின்னு காட்டுறார் நன்னும் இசைதேர் மதுகரங்கள் நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய வண்ண மதுரத்தேன் பொழிவ வாசமலர் வாயே அல்ல தண்ணின் சோலை எம்மருங்கும் சாரும் மடமின் சாரிகையின் பன்னின் கிளவி மணிவாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியுமான் 
இங்கே சொல்லும் பொழுது அடுத்து சொல்ல நன்னும் இசை தேர் மதுகரங்கள் மதுகரம் அப்படின்னா வண்டுக்கு மதுகரம்னு பேர் முன்னையும் வண்டு சொன்னார் இங்கேயும் வண்டு சொல்லுகிறார் நன்னும் இசை தேர் மதுகரங்கள் இந்த மலரில் போய் தேனை பெறுகிறதுக்கு முன்னாடி அதை ரீங்காரம் எடுங்க இசை பாடும் எனவே நன்னும் இசை தேர் இசை உடைய ரீங்காரம் எடுகின்ற வண்டுகள் நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய இந்த மலர் மலரும் தருவாயில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் விரிஞ்சிடும் இந்த விரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த தேனை பருகுணுங்கிறதுக்காக அந்த வண்டு ரீங்காரம் விட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க அந்த பூட்டை ஆக அதை பார்த்தா இது என்னமோ இது பாட்டு பாடி பூவை மலர்த்துற மாதிரி இருக்குதான் இது ஊதி அதை வளர் மலரு மாதிரி செய்கிறது எனவே நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய எனவே நனை மென் என்பதற்கு அலரும் பருவத்து இருக்கின்ற அந்த அரும்புகளைத்தான் நனை மென் சினை என்று குறிப்பிடுகிறார் நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய அப்படியே சுற்றி சுற்றி பறக்குதான் அப்படி பறக்க இது இந்த பூ இந்த வண்டு பாடுற பாட்டை கேட்டு 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 அப்படியே என்னாச்சா தன்னை மறந்து இது விரிந்தது விரிந்தது மட்டுமல்ல தன்னுள் இருக்கிற தேனை தானே சிந்திச்சான் இந்த வண்ண மதுர தேன் பொழிவ தேனை பொழிந்ததுங்களாம் இது பாட்டு பாடாம போயிருந்தா கூட கொஞ்சம் தான் தேன் கிடைச்சிருக்கும் இது போய் அப்படியே ரீங்காரம் விட்டு பாட்டு பாடி 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 அந்த பூ பாட்டை கேட்டு அப்படியே கண்ணீர் சிந்துகிறதா அதனால கல் நீர் கண்ணீர் அதனால மது என்று சொல்லப்படுகிற தேனை அந்த மலர்கள் பாட்டு கேட்டு தானே பொழிந்ததுன்னாருங்க எனவே வண்ண மதுர தேன் பொழிவ வாச மலர் வாயே அல்ல மலர் வா அது வாய் அல்ல என்ன எனவே இவ்வாறு அந்த வண்டுகள் இசை பாட மலர்கள் தேனை பொழிந்தன இது ஒரு பக்கம் அப்புறம் பார்த்தா அப்படியே எங்கு பா உன்னையும் சொன்னார் இல்லைங்களா போது சோலும் போ போது சூலும் சோலை ஆக மலர்கள் மிகுந்து இருக்கிற சோலை அல்லவா அதனால தன் என் சோலை தன் குளிர்ச்சி தன் என் சோலை எம்மருங்கும் எங்கு பார்த்தாலும் சாறு மடமின் சாரிகை சாரிகை என்பது நாகனவாய் பறவை என்கிற பறவையை குறிப்பது இந்த நாகனவாய் பறவைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்டா பண்ணின் கிழவி மணி வாயும் பதிக செழுந்தேன் பொழியுமான் அதாவது வண்டுகள் ரீங்காரம் விட்டன மலர்கள் அந்த பாடலை கேட்டு தேனை பொழிந்தது இது ஒரு தேன் மலர்கள் பொழிந்த தேன் இன்னொன்று அங்க சோலைகள் இருந்தன அந்த சோலைகள்ல நாகனவாய் பறவைகள் இருந்தன அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுச்சா அடியார்கள் பாடுகிற பாட்டை கேட்டு 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 அந்த பறவைகளும் நாகனவாய் பறவைகளும் பண்பொருந்த இசை பாடியதான் அந்த பாட்டை கேட்டு அது என்னாச்சுனாரு அப்படியே அந்த பாட்டு காதல வந்த பொழுது தேன் பாய்ந்ததான் அதான் சொன்னார் பண்ணின் கிழவி மணிவாயும் எது பறவையினுடைய வாயும் மணிவாயும் பதிக செழுந்தேன் பொழியும் அப்ப இந்த பூம்புகள் உள்ள ரெண்டு வகையான தேன் கிடைக்கும் ஒண்ணு வண்டின் ரீங்காரத்தை கேட்டு மலர்கள் தேனை பொழியும் இன்னொன்று நாகனவாய் பறவைகள் தேவார பதிகங்களையும் திருமுறைகளாகிய பதிகங்களையும் அது பாடும் அந்த பாட்டு என் காதல எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு தேன் மாறி வந்துச்சுங்க செந்தமிழ் நாடேனும் போதினிலே இந்த தேன் வந்து பாயுது காதினிலே பாரதியினுடைய வாக்கு அது மாதிரி தேவார பதிகங்கள் எல்லாம் கேட்க கேட்க தேன் பாஞ்சது போல இருக்குமா எது பறவை பாடுகிறது எப்படி பாடுகிறது பண்பொருந்த பாடுகிறது பன்னின் கிழவி பன்னினுடைய கிழவி ஆகிய மணி வாயும் அதனுடைய வாயும் பதிக செழுந்தேன் பொழியுமால் பறவைகள் பண்பொருந்த பாடுகின்றன நீங்க நினைத்து பாருங்க இந்த பறவை பாடணும்னா அங்கே ஊரில் இருக்கவங்க எல்லாம் திரும்ப திரும்ப பாட்டை பாடி பாடி மகிழ அதை கேட்டு இது பாடுது 
அப்ப மக்கள் திருநீர் பூசிய மக்களாக இரவை பகலாக்குகின்ற வண்ணம் திருநீர் பூசிய மக்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே பதியம் பாடுகிற மக்கள் தேவார பதியத்தை பாடுவதே தங்களுடைய உயிர் மூச்சாக கொண்டிருக்காங்களாம் இவங்க பாடுற பாட்டை கேட்டு கேட்டு பறவைகள் எல்லாம் பாடுதான் பறவை பாடுகிறது என்று சொன்னா எப்படி இருக்கும் நினைத்து பாருங்க ஆக பதிக செழும் தேன் பொழியுமா தேவார பதிகங்கள்லாம் தேன் மாதிரி இருப்பதுங்க நீங்க அனுபவத்துலதான் பார்க்க முடியும் அதனால திருவாசகம் என்னும் தேன் பதிகம் தேன் போன்றது இனிமை தருவது நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பது தேன் சிறந்த மருந்து அதனால நம்முடைய திருமுறைகள் ஆணவம் என்கிற நோய்க்கு சிறந்த மருந்து நாமெல்லாம் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் தான் நம்முடைய நோய்க்கு மருந்து திருமுறைகள் தான் எனவே அந்த தேனாகிய அமுதம் அதனால தான் நமக்கு அதை பெரியவர்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் திருமுறை தேன் என்றே சொல்வது வழக்கம் அதனால தான் ஆனாலே பதிக செழுந்தேன் பொழியும் மாள்னார் அடுத்து பாரர் வண்டு பாட புனல் தடர்த்து மலர்ந்து கண்ணீர் அரும்புவன கொண்ட வாச முகை அவிழ்ந்த குளிர் பங்கயங்களே அல்ல அண்டர் பெருமான் திருப்பாட்டின் அமுதம் பெருக செவி மடுக்கும் தொண்டர் வதன பங்கயமும் துளித்த கண்ணீர் அரும்புமால் உன்னை பாட்டுல தேன் பொழிகின்ற இடம் ரெண்டு ஒன்று மலரின் கண் இருக்கின்ற மலர் விரிந்து தேனை பொழிந்தது இன்னொன்று நாகனவாய் பறவையின் வாயிலிருந்து தேன் பொழிந்தது ரெண்டு தேன் பொழிந்த இடத்த காட்டினார் இப்போ ஒரு காட்சியை காட்டுறாரு இந்த வண்டுகள் பாடுது இல்லைங்களா அந்த வண்டின் பாட்டை கேட்டு மலர்கள் தன் கண் இருக்கின்ற தேனை பொழிந்தன அது மலரின் கண் இருக்கிற தேனுக்கு கல் கூட்டல் நீர் கல் நீர் என்று வரும் கல் அப்படின்னு பேருங்க மலரின் கண் இருப்பது தேன் அல்ல கல் அதனுடைய அந்த அந்த கல் கூட்டல் நீர் கண்ணீர் என்று வரும் அதாங்க சொன்னாரு வண்டு பாட புனல் தடத்து மலர்ந்து கல் நீர் அரும்புவன அதாவது கண்ணீர் அரும்புவன ஆக கண்ணீர் அரும்புவன கொண்ட வாச முகை அவிழ்ந்த குளிர் பங்கயங்களே அல்ல பங்கயம்னா தாமரை வண்டுகளுடைய பாட்டை கேட்டு தாமரை மலர் மலர்ந்து தன்கண் இருக்கின்ற தேன் என்கின்ற கண்ணீரை அது அப்படியே வெளிப்படுத்தியதான் பாட்டு கேட்டு மலர் தா மலராகிய அந்த தாமரை தன்கண் இருக்கக்கூடிய தேனை சிந்தியது அது வெளிப்பட்டதான் வண்டின் பாட்டை கேட்டு அப்ப அந்த முகம் எப்படி அந்த அந்த காட்சி அடுத்து இங்க மக்கள் பாடுகிற தேவாரம் அந்த தேவாரத்தை கேட்டு கேட்டு இந்த தாமரை எப்படி வண்டின் பாட்டை கேட்டு மலர்ந்து கண்ணீரை சிந்தியது அதுபோல தேவார பதிகங்களை கேட்டு புகலூரின் கண் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் தாமரை போல மலர்ந்து தாமரை போல மலர்ந்தது மட்டுமல்ல தாமரை போன்று கண்ணீரை சிந்தினார்கள் என்ன ஆச்சுனா தேவார பதிகங்களுக்கு கண் நம்முடைய உள்ளத்தை உருக்குகின்ற ஆற்றல் உண்டு நம் கல் நெஞ்சையும் கரைய செய்கின்ற ஆற்றல் தேவார பதிகங்களுக்கு உண்டு அதாங்க சொல்கிறார் அண்டர் பெருமான் திருப்பாட்டின் அமுதம் அண்டர் விரான் திருப்பாட்டின் அமுதம் பெருக செவி மடுக்கும் அதாவது பாடுபவர் அழுகிறார் அல்லங்க கேட்பவர் அழுகிறாருங்க செவி மடுக்கும் அண்டர் பெருமான் திருப்பாட்டின் அமுதம் பெருக செவி மடுக்கும் தொண்டர் வதன பங்கயம் அடியாருடைய முகத்தை தொண்டர் வதன பங்கயம் தாமரை போல முகம் தாமரை போன்ற முகம் என்பது நம்ம இலக்கியங்களில் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி அடியாருடைய முகத்தை தாமரை போன்று சொல்கிற தொண்டர் வதன பங்கயமும் துளித்த கண்ணீர் அரும்புமால் வண்டின் பாட்டுக்கு தாமரை மலர்கள் கண்ணீர் சிந்தின தேவார பதிகங்களை செவிமடுத்த தொண்டர்கள் கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள் இதுதான் அந்த பாட்டில் காணப்படுகின்ற காட்சி அமைப்புங்க நம் முன்ன ஆனாயனாயனாருடைய புராணத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இசை அமுதத்தை கேட்டு அது செவியில் வந்து அமுதமாக பாய்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி 
தேவார பதிகங்களுக்கு நெஞ்சை உருக்குகின்ற ஆற்றல் உண்டு அதனால நெஞ்ச கனகல்லும் நெகிழ்ந்துருக தஞ்சத்தருள் சண்முகனுக்கு இயல் சேர் செஞ்சொல் புனை மாலை சிறந்திடவே பஞ்சக்கர ஆணை பதம் பணிவாம் என்பது அருணகிரிநாதருடைய வாக்கு கல் நெஞ்சையும் கரைய செய்கின்ற ஆற்றல் நம்முடைய தேவார இசைக்கு உண்டு நீங்க பொருளை உணர்ந்து படித்தீங்கன்னா நம்மள அறியாம கண்ணில் கண்ணீர் வந்துருங்க எவ்வளவு பொருள் பதிந்த பாடல் என்று பொருள் தெரிந்து படிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய நெஞ்சம் உருகும் இது அனுபவத்தில் காணப்படுகிற ஒன்று அதனால தான் மேலை நாட்டிலிருந்து வந்த ஜியு போப் என்கின்ற ஆங்கில பாதிரியார் தமிழ் பயின்றார் தன் மதத்தை நம் நாட்டில் பரப்புவதற்காக வந்தவர் ஜியு போப் ஆனால் தமிழ் பயின்று தமிழின் வழியாக தன் மதத்தை பரப்ப வந்தவர் தெரு திருவாசகத்தை கேட்டார் கரைந்து போனார் கரைந்து போன நிலை அவருக்கு என்ன திருவாசகத்துக்கு என்ன பேர் வச்சா தெரியுங்களா எலும்பை உருக்கும் பாடல் போன் மெல் சாங் அவர் வச்ச பேர் திருவாசகத்துக்கு அவர் வச்ச பேரு போன் மெல் சாங் எலும்பை உருக்கும் பாடல் என்று திருவாசகத்துக்கு பேர் வைத்தாங்க மேலை நாட்டு அறிஞன் ஜி போப் என்கின்ற ஆங்கில பாதிரியார் நாமளும் தான் திருவாசகம் இருக்கிறோம் நம்ம நினைச்சு பாருங்க எப்படி உள்ளத்தை உருக்குவது என்று எனவே பொருள் உணர்ந்து நீங்க படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நம்மை அறியாது கண்ண கண்ணீர் வரும் எனவே அண்டர் பெருமான் திருப்பாட்டின் அமுதம் பெருக செவி மடுக்கும் பாடுபவருக்கும் அழுகை வரும் கேட்பவரும் உருக முடியும் செவி மடுக்கும் தொண்டர் வதன பங்கயமும் துடித்த கண்ணீர் அரும்புமா எனவே இந்த பூம்புகலூரில் வண்டின் பாட்டை கேட்டு தாமரை கண்ணீர் சிந்தும் நாகனவாய் பறவைகளுடைய பாட்டை கேட்டு மலர்கள் சிந்துவது போல இங்க அடியார்கள் பெருமான் புகழை கேட்டு தேவார பதிகங்களை கேட்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள் என்று கா இத்தகைய பூம்புகலூர் இந்த பூம்புகலூரில் இருக்கின்றார் முருகனார் என்கின்ற நாயனார் அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் என்று சொல்லி இன்றைய சிந்தனையை இந்த அளவு நிறைவு செய்கின்றோம்